Γεια σα και καλώ ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μια γλυκιά συνταγή. Brunch με pancakes. Pancakes με μήλο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώ γίνεται. Ξεκινάμε λοιπόν με τα υγρά στοιχεία που αποτελούν τη συνταγή. Το πρώτο είναι το γάλα. Αυγό. Αλάτι. Και κανέλα. Με ένα φουέ χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Και σταδιακά βάζουμε το αλεύρι. Αφού έχουμε ομογενοποιήσει πάρα πολύ καλά το μείγμα, το τελευταίο στοιχείο που θα μπει μέσα στη ζύμη και τα pancakes είναι το baking powder. Η ρευστότητα πρέπει να είναι αυτή. Αφού τελειώσαμε με τη ζύμη και τα pancakes, την βάζουμε για λίγο στην άκρη και πάμε να ασχοληθούμε με τα μήλα. Παίρνουμε ένα μήλο μαζί με τη φλούδα και το κόβουμε σε ροδέλες. Τώρα, η επόμενη κίνηση είναι να βγάλουμε τα σπόρια μέσα από το μήλο. Για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να το κάνουμε είτε με τον αποπυρηνωτή που έχουμε ή αυτό το εργαλείο που καθαρίζουμε τα κολοκυθάκια ή με ένα σετ από κουπάτ. Αυτό εδώ είναι τα κουπάτ. Αυτά τα χρησιμοποιούμε συνήθως για να κόβουμε ζύμες. Εμείς θα πάρουμε το πιο μικρό και θα αρχίσουμε να βγάζουμε ουσιαστικά το εσωτερικό κουκούτσι από τα μήλα. Ανάβουμε το μάτι και ζεσταίνουμε πάρα πολύ καλά το σκεύος. Η επόμενη κίνηση είναι να προσθέσουμε ζάχαρη και λίγο βούτυρο. Μόλις λιώσει το βούτυρο και η ζάχαρη, θα καραμελώσουμε τα μήλα. Προσθέτουμε τα μήλα. Μετά από δύο λεπτά, αλλάζουμε πλευρά. Αφού βεβαιωθούμε ότι έχουν καραμελώσει και από τις δύο πλευρές, είναι η σειρά να τους δώσουμε μια έξτρα γεύση, με λίγο μπράντι. Αφήνουμε να βράσουν για ένα ακόμα με δύο λεπτά και τα αποσύρουμε σε ένα πιάτο. Με ό,τι έχει μείνει στο τηγάνι, θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα. Θα χρησιμοποιήσουμε μια φρέσκια βανίλια, θα την κόψουμε μισή και θα τη χωρίσουμε. Θα την ανοίξουμε προσεκτικά και θα την ξύσουμε ελαφρώς. Το εσωτερικό της θα το βάλουμε μέσα στο τηγάνι, αλλά και τα κοτσάνια. Εδώ έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία καραμέλα. Με τα ζουμιά λοιπόν από τα μήλα, τη ζάχαρη και τη βανίλια θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα προσθέτοντας λίγο κρέμα γάλακτος. Η σάλτσα είναι έτοιμη. Κρατάμε σε πολύ χαμηλή φωτιά ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να δούμε ότι η σάλτσα έχει δέσει. Μετά απλά θα τη μεταφέρουμε σε ένα μπολάκι. Η επόμενη μας κίνηση είναι να ζεστάνουμε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή ένταση και να βάλουμε λίγο σπορέλαιο. Ανακατεύουμε το μείγμα και τοποθετούμε μία κουταλιά μέσα στο τηγάνι. Πάνω σε αυτή την κουταλιά βάζουμε το μήλο. Mm. 
Γυρνάμε από την άλλη πλευρά μετά από περίπου ένα λεπτό. Σε αρκετά χαμηλή ένταση ελέγχουμε αν όντως έχει ψηθεί μέσα, πιέζοντας λίγο με το δάχτυλο. Πολύ εύκολα θα καταλάβουμε αν είναι ρευστό ή αν έχει ψηθεί. Αυτά ήταν λοιπόν τα απλά νόστιμα pancakes με καραμελωμένο μήλο και σάλτσα καραμέλα με βανίλια. Ελπίζω να τα απολαύσετε. Και λίγο άχνη θα ήταν καλό να βάλουμε.